Buongiorno, miei cari amici, pellegrini o aspiranti tali. Ci prepariamo a uscire dall'albergo. Sono le 6 del mattino. Vedete il cielo, ora ve lo faccio vedere meglio. È completamente tutto avvolto nel buio. Lasciamo questo bel posto, immerso nella natura. E ora ci prepariamo per una tappa di più di 35 km. Io non posso non mostrarvi questa luna meravigliosa. Aspettate che tolgo il flash. Guardate qui che spettacolo. Guardate qui che spettacolo. Una luna che illumina tutto proprio. Cioè, attorno a me c'è il buio più totale, come potete vedere. Ma la luna è... Ora voglio vedere se riesco a farvi una foto, perché la videocamera è potente, così poi ve la faccio vedere. Avete visto, miei cari amici, che luna... Un qualcosa di davvero spettacolare, vi dico che camminare durante la notte, soprattutto quando si sta in mezzo alla natura, è un qualcosa di davvero, davvero molto, molto bello. Cari amici, lasciamo Negreira con la luna che ancora splende, passando sotto quest'arco molto caratteristico. Fortunatamente le luci artificiali ci danno grande luce, quindi non abbiamo problemi di visibilità. Ma so bene che tra qui a breve entreremo nuovamente nel bosco, ma mi auguro che ci arriverò tra una mezz'oretta e quindi magari mezz'ora, forse un'ora, e il cielo un po' chiaro, eh? anche perché ho paura che mamma la luna, ragazzi la luna è spettacolare, è spettacolare, guardate lì, vedete quel puntino, e eh, già immaginate per vedere un puntino luminoso quanto debba essere luminosa e splendente poi vi ho fatto vedere le foto ma avere la luna che ti guarda mentre cammini è un qualcosa di davvero molto molto bello eh, sì, le frecce gialle ci fanno compagnia è semplicissimo ma oggi tappona se non ha... che mi sa che ha il Veroia, il prossimo paese, sono 34 km, ma sentivo dei pellegrini ieri che dicevano che provavano a prenotare ed era tutto pieno, chissà come mai è tutto pieno, chissà come mai nostra bella freccia gialla e noi continuiamo il cammino e come vi avevo preannunciato Si entra nella foresta, dopo un'oretta il cielo si sta schiarendo, mi sono tolto anche la giacca a vento perché è salita e quindi iniziamo a sentire troppo caldo anche perché non c'è un filo di vento, guardate. Solo il cinguettio degli uccelli, proprio come piace a me, la mia location preferita. i tanti sassi uno scenario davvero bello e di pace guardate che spettacolo Purtroppo per video, il video non rende appieno, è un qualcosa di meraviglioso.
Guardate qui, miei cari amici, le cose belle del cammino. Stiamo camminando in questa strada e guardate qui di fianco cosa c'è. Lo faccio vedere. Qualcuno ha raccolto queste more. C'è il donativo e uno prende e lascia ciò che vuole. Questi sono uno dei piccoli tanti gesti che spesso vedrete durante il cammino persone che lasciano da mangiare lasciano da bere e poi c'è una cassettina col donativo e ognuno mette quello che si sente di mettere cose molto molto belle intanto sono ore che cammino e la stanchezza si inizia a far sentire amici miei avremo percorso una quindicina di chilometri e cavolo mancano quasi altri 20 mi sento stanco proprio oggi non so perché ma mi sento molto molto stanco ma bisogna sempre e solo andare avanti indietro non ci si torna mai eccoli qui gli incontri che più amo non sono i pellegrini ma ci fermiamo facciamo passare che questa è casa loro Ciao piccolina Questa è casa loro Facciamo passare Mamma mia sta tappa è salita È tutta una salita Sono solo Guardate qui Sono stanchissimo, sono stanchissimo, oggi saranno quasi 40 km, mamma mia, dopo 800 che ne ho già fatti questo finale proprio, cavolo pensavo che le ultime tappe fossero piane, cavolo dopo che ho scavalcato i Pirenei, ho fatto 3000 salite, ho Sebrero a 1400 metri e tutto, e ora... C'è una tappa, i primi 6-7 km tutta salita. Ora qui sono salito fin su. Una cosa assurda, ragazzi. Assurda. La cosa positiva è comunque lo scenario. È Rolveira. Vi faccio vedere. È qui di fronte. Dovrei attraversare e andare a sinistra. Ma no. Tutti i turisti <ride> hanno prenotato comodamente col telefono tutti gli alberghi <ride> e quindi non ho trovato posto e mi devo fare altri 4 km, 4-5 km in località Logoso. E oggi abbiamo fatto 40 km, abbiamo fatto quasi perché mancano ancora 4 km e speriamo che allo coso troviamo posto, se no dormirò per terra o su una panchina perché non ce la faccio più. Guardate qui, sono distrutto ragazzi, sono distrutto, distrutto, ho iniziato la giornata come avete visto nel buio ammirando quella bellissima luna guardate il sole saranno le 7 e... è dura ragazzi fino alla fine fino alla fine ma non ci spaventa più nulla dai se dio vuole tra una mezz'oretta ce la facciamo sperando di trovare posto e vediamo qua il cippo indica 34 km a Finisterre che dove noi non andremo domani o andremo chi lo sa sorpresa sorpresa dai ah, vai, non riesco neanche a tenere la videocamera che mi fa male il braccio stanco sono stanco e lo vedete però è il panorama ha pure il suo perché
Dopo aver percorso quasi 40 km, con alle spalle più di 840, non potrò mai dimenticare il dolore di ogni mio singolo muscolo. La schiena a pezzi, i piedi che bruciano, il sole incessante, la voglia di mollare e di farla finita con tutto. Ogni singolo istante è saldamente ancorato alla mia mente e al mio cuore. ci siamo ragazzi guardate dove ero io là sopra io ero là sopra che ve l'ho fatta anche vedere le maleoli sono distrutto il paese è lì c'è cioè solo là Ah, mi è uscito pure l'herpes per lo stress dei giorni passati. Ah. Amici miei, io sono completamente distrutto, non ho neanche scenato, vado a dormire, però vi voglio far vedere il mio lettino di stasera. Ecco qui, vi mando un forte abbraccio e vi auguro una dolce buonanotte.